వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేర్ ఈ రోజు ఒక కొత్త టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఏంటంటే క్వశ్చన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ గురించి అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా వేయాలి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకుంటాము కొన్ని క్వశ్చన్స్కి కంప్లీట్గా ఆన్సర్ ఇస్తాం కొన్నింటికి మనం హాఫ్గా అంటే సింపుల్గా ఒక వర్డ్తో చెప్పేస్తాం ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పేసి ఇంకొన్నింటికి ఇది కాదు అది అని చెప్పేసి మనం రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకు ఉన్నాయి సో అలాంటి వాటి గురించి ఇక్కడ చూద్దాం ఎందుకంటే చాలా చాలా భాషల్లో మనకు ఎక్కువగా యూస్ వచ్చేది ఏంటంటే ప్రశ్నలు అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నలు బాగా వేయడానికి నేర్చుకుంటామో ఆ భాషను మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చే చేయగలుగుతాం అందులో ప్రావీణ్యతను కూడా సంపాదించవచ్చు ఓకేనా అది ఇలాంటి టాపిక్ ఈరోజు అనమాట సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అసలు ఏంటి ఆ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఓకే లాంగ్వేజ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో వెన్ ఎవర్ వీ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ దెన్ వై విల్ గెట్ ద నైస్ క్యాబులరీ సో ఈ క్వశ్చన్స్ దేనిపైన డిపెండ్ ఉంటాయంటే మనం బాగా ఎప్పుడైతే ఒక క్యాబ్లని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటామో అప్పుడే మనం పర్ఫెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతాం సో క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి అది కేవలం డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాకుండా మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఇది యూస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ దీనికి ఎందుకు వస్తుంది తర్వాత ఈ క్వశ్చన్కి ఇంకా కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని చెప్పేసి కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా ఈ వీడియోని తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏంటి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ డూ యూ వర్క్ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది నువ్వు ఎక్కడ పనిచేస్తావు అని చెప్పేసి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ వర్క్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ చూడండి ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్ యూ ఆర్ టీచర్ ఎస్ ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ చూడండి పైన దానికి కింది దానికి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి వే డూ యూ వర్క్ ఐ వర్క్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ ఆర్ యూ ఆర్ టీచర్ ఎస్ దీనికి ఎస్ అని సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా ఎస్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత డూ యూ లైక్ టీచింగ్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నీకు టీచింగ్ ఇష్టమా లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇష్టమా అని ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో మనకు రెండు చాయిస్ ఉన్నాయి మనం ఇదైనా ఎన్నుకోవచ్చు అదైనా ఎన్నుకోవచ్చు మనం ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది మనం చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టీచింగ్ ఇష్టం ఉందనుకోండి ఐ లైక్ టీచింగ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ లైక్ టీచింగ్ టీచింగ్ ఈజ్ ఎ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అంట్ ఇట్ చూడండి టీచింగ్ అనేది చాలా పవిత్రమైన జాబ్ అనమాట నిజమా కదా అని దీనికి అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ నిజమే ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీని మీనింగ్ చూడండి మనం చూసినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే మాదిరి కొన్ని ఎస్ఆర్ నో మాదిరి కొద్దిగా రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకోటి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఓకే ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్లో మనం ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి దీన్ని వేస్తాము నెంబర్ టూ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో అని మాత్రమే వస్తుంది ఆ తర్వాత నెంబర్ త్రీలో ఆల్టర్నేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ క్వశ్చన్స్ అంటే నీకు ఇది ఇష్టమా లేదా అది ఇష్టమా నువ్వు ఇది చేస్తావా అది చేస్తావా ఆర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉపయోగించి మనం ఈ క్వశ్చన్స్ని వేస్తాం ఆ తర్వాత ఫోర్త్లో మనకు ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లేదా దీన్ని క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని కూడా అంటారు సో ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్త్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంది కదా ఇది కేవలం ఎలా వేస్తారని మాత్రమే కాదు దీంట్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఇక ఏ ఏ విధంగా ఎప్పుడెప్పుడు వీటిని ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్పాను కాస్త ఓకే వీలైతే నేను ఇంకా సపరేట్గా ట్యాక్స్ కోసమే ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఇక్కడ ఈ ఈ మీకు డిగ్రీకి సంబంధించింది మిగతా కాంపిటేటివ్కి సంబంధించి పెరిఫేరియల్గా ఇక్కడ నేను కవర్ చేస్తున్నాను ఓకే లెటర్ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ చూడండి వే డూ యూ వర్క్ వే డూ యూ వర్క్ అన్నదానికి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ వర్క్ ఇన్ ఆఫీస్ ఐ వర్క్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఐ వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఓకే ఇలా చెప్తారనమాట
for these questions cannot be answered with yes or no ilanti prashnalaku wh questions epudithe oka manam vestamo ledha manam face chestamo alanti vaatiki manam yes or no ani maatram question answer cheyaradu okay endukante deeniki konta information ivalsi untundi aa tarata the question give uh, some information hence they are called information questions ee konta samacharanu isthay kabatti vidi manam information questions anta for example ikkada chuddam what is your name ఇక్కడ మనం వీఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా ఇక్కడ చూడండి కొంత సమాచారం అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పామంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఓకే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మై నేమ్ ఈస్ నరేంద్ర నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ డూ యూ వర్క్ ఐ వర్క్ ఇన్ ఎ స్కూల్ నెక్స్ట్ హా ఓల్డ్ ఆర్ యూ నీ వయసు ఎంత అని చెప్పేసి ఐఎమ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హూ ఈస్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ మై ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ Mrs. Sarita, how much your school fee is? 20,000 per month. So, we have all the information here. 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 Okay. Yes or no questions. The responses to such questions may be affirmative. yes or no but it should be all affirmative or all negatives dinki ela untay ante kachithanga yes ani matram answer vastundi ledha no ani vastundi ikkada yes ledha no ee rendu ante negative undochu positive undochu ante anamata veeti answers ige lengthy ga undadu are you a teacher yes i am okay la kaad ankonde no i am no i am no i am not kaad anamata no i am ఇక్కడ ఇంకోటి విషయం ఏంటి ఇక్కడ కింద నేను కొట్టేసాను చూడండి ఆ స్ట్రైక్ ఇచ్చాను ఎస్ ఐఆమ్ నాట్ అని చెప్పకూడదు నో ఐఆమ్ ఇలా కూడా చెప్పకూడదు అనమాట ఐఆమ్ నాట్ ఇలా ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదనమాట ఓకే దీనికి ఎస్ నీవు టీచరా అంటే ఎస్ అనొచ్చు ఇంకా కొద్ది క్లియర్ చెప్పాలంటే ఎస్ ఐఆమ్ ఇంకా క్లియర్గా ఎస్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఆర్ యూ గోయింగ్ హోమ్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఎస్ i am no i am ante are you listening yes i am listening no i am next one alternative questions chuddam alternative questions chuste ikkada do you like teaching or administration ikkada ee rendintiki madhe okati or anetonti padam vachin chudandi idi anamata ikkada alternate ga idi kaada idi leka adi select chesko man cheppesi ee question lo untund anamata Do you like teaching or administration? And then we need to know what to do. We need to know what to do. We need to know what to do. Such questions are for alternatives and response may be either or both or neither of the alternatives. These cannot be answered with yes or no. A full sentence is needed as an answer. ఈ వీటిలో కూడా ఆల్టర్నేటివ్కి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి కంప్లీట్గా ఆన్సర్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పడానికి వీలు లేదనమాట అలాంటి ఆన్సర్స్ ఇక్కడ వీటికి ఇవ్వరాదు ఒక ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆర్ యూ వాకింగ్ ఆర్ టాకింగ్ నువ్వు నడుస్తున్నావు మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి ఐఎమ్ వాకింగ్ క్లియర్గా ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఈజ్ దిస్ యువర్ ఆర్ యువర్స్ ఆర్ అదర్స్ ఇది నీదా వేరే వాళ్ళదా అని చెప్పేసి yes it is mine yes it is mine you can say yes koni saarlu exceptional ga use cheyochu as spoken english lo which one like uh, which one you like raval ikkada which one you like blue shirts or white shirts for party new blue shirt ishtam unda lekapothe white shirt i like blue shirts for party clear ga ichcha is it cold or hot vedi ga unda challa ga unda it is hot then who is your hero father or any actor ni hero evaru ani cheppesi my father is my hero sorry my hero is my father ila dinike answer vastundi aa tarata inko utch chuste tag questions ee tag questions chaala chaala important ivi chaala saarlu competitive exams lo adigaru ela ent anedi ikkada chuddam ee questions a teaching is a noble profession isn't it అంటే ఇది ఎక్కువగా మనం కన్ఫర్మ్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇది ఎప్పుడంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం పర్టికులర్గా ఒక ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో అయితే మనం దీన్ని వాడము ఓన్ కేవలం మనం కన్వర్జేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తాం ఓకే అంటే కన్ఫర్మ్ నువ్వు పలానది అంట కదా నిజమా కదా అని కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం 
this type of questions are asked to draw the attention of the listener endukante enduku upayogistam ante vitini konni saarlu manam maatlade tappudu aa vyakti yokka attention vintunnada leda ani man test cheyadaniki ilanti vaatini upayogistam ikkada note ani ichan chudandi indulo em undante the tag question are asked in conversations only not in formal english okay ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్లో ఇవి ఉపయోగించారు ఓన్లీ కాన్వర్జేషన్లే ఉపయోగిస్తాం ఇందులో చూడండి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఒక టైప్ చెప్తాను ఇక్కడ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద అఫార్మేటివ్ ద ట్యాగ్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ అఫార్మేటివ్ అంటే పాజిటివ్ అనుకోండి స్టేట్మెంట్ మాదిరిగా ఓకే ఏదైతే ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఇక్కడ పాజిటివ్ సెన్స్ ఉంటే మనం ట్యాగ్ని ఎలా అంటే నెగిటివ్గా చేస్తాం ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది యుఆర్ ఏ స్టూడెంట్ యుఆర్ ఏ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏంటంటే ఆర్ ఏంటి యూ అరెంట్ ఇక్కడ ఎస్ఐఎం అనేది రిమూవ్ చేయండి అది నెససరీగా అక్కడ మిస్టేక్ అక్కడ వచ్చి ఉంది యువర్ ఏ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏంటి అరెంట్ యూ ఇంకోటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఉంది కదా అయితే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో అక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ చేర్చి దాన్ని ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆర్ రెంట్ అని రాసి ఏదైతే సబ్జెక్ట్లో ఉందో అదే సబ్జెక్ట్ చివరి ఆబ్జెక్ట్లో రాస్తాం ఆ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఇక్కడ యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మనం యూ రాసాం ఆర్ తర్వాత నాట్ లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ కలిపి ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆర్ అండ్ యూ ఓకే నా అలా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నే చూద్దాం ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ నెగటివ్ ద ట్యాగ్ ఈజ్ అఫర్మేటివ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ మీకు నెగటివ్లో ఉందనుకోండి అక్కడ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే పాజిటివ్ వస్తుంది యూ ఆర్ అంటే బ్యాడ్ స్టూడెంట్ నువ్వు బ్యాడ్ స్టూడెంట్ కాదు అని చెప్పేసి దీనికి ఆర్ యూ చూడండి ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఆర్ అండ్ అని ఇక్కడ నెగటివ్ వచ్చింది క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో మాత్రం ఆర్ యూ అని వచ్చింది ఆ తర్వాత ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ ప్రనౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సూటబుల్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇక ఇక్కడ చూడండి కొన్నిసార్లు సబ్జెక్టు ప్రనౌన్ ఉంటుంది లేదా నౌన్కి అక్కడ ఉన్నటువంటి నౌన్కి తగ్గట్టుగా మనం ప్రనౌన్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్లో తీసుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి నౌన్ని మనం చివరికి వాడకూడదు క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఎలా అంటే జ్యోతి ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఓకే ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ అంట్ జ్యోతి స్త్రీ కాబట్టి ఆమెకు మనం షీ అని ఉపయోగించాం ఇజ్ అండ్ షీ ఓకే అలా తర్వాత రెహాన్ ఈజ్ అ టీచర్ ఇజ్ అండ్ హీ ఆయన పురుషుడు కాబట్టి ఈజ్ అండ్ హీ హీ అని ఎక్కడ వాడాం ఓకేనా రెహాన్ హీ అనమాట రెహాన్ ఈజ్ అ టీచర్ ఈజ్ అండ్ హీ ఆయన కాదా మళ్ళా నిజమా కాదా అని చెప్పేసి దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ సో ఈ విధంగా ఉపయోగించు తర్వాత ఏంటంటే దట్ నాన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ట్యాగ్ అకార్డింగ్ టు ద నంబర్ సింగ్లర్ ప్లూరల్ జెండర్ మాస్క్యులైన్ ఫెమినైన్ అండ్ పర్సన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ప్రణవన్ సింగ్లర్ కావచ్చు ప్లూరల్ కావచ్చు స్త్రీ కావచ్చు పురుషు కావచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా ఈ విధంగా కూడా కావచ్చు ఎలా అంటే నవీన్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ నవీన్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సింగ్లర్గా ఉంది నవీన్ అనేటువంటి వ్యక్తి సింగ్లర్ ఇక్కడ ఈజ్ తీసుకున్నాం ఓకే ఈజ్ హీ అని రాసాం శ్రీలత ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈమె పుర్ ఇక్కడ స్త్రీ పురుషుకి సంబంధించింది అనమాట స్త్రీలత ఈజ్ ఎ స్త్రీ కాబట్టి తనకు మనం ఇక్కడ షీ తీసుకున్నాం ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మా ఎదురుగా ఇది అనమాట నవీన్ అండ్ శ్రీలత ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆర్ అండ్ దే ఇక్కడ దే వచ్చింది చూడండి ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ప్లూరల్గా ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఓకే ప్లూరల్ థర్డ్ పర్సన్ వల్ల వారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అండ్ దే అని ఉపయోగిస్తాం వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అండ్ దే మరి కాదా అని చెప్పేసి ద అదర్ బీ ఫార్మ్స్ కూడా మనం ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తాం ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాస్ వర్లు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ట్యాగ్ అనమాట కొన్నిసార్లు ట్యాగ్లు ఇవి రిపీట్ అవుతాయి ఎలా అంటే దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అండ్ దే ఆర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ అండ్ దే ఓకే నెక్స్ట్ దే వర్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఎస్టర్డే వర్ అండ్ దే వర్ నే ప్లస్ నాట్ వర్ ప్లస్ నాట్ వర్ అండ్ అని ఇక్కడ ఉపయోగించారు తర్వాత దే వర్ నాట్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఎస్టర్డే ఇది నెగిటివ్గా ఉంది పాజిటివ్లో ఎలా రాస్తాం ట్యాగ్ అంటే వర్ దే అంతే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మార్క్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇక్కడ ఓకే ఆ తర్వాత ది ప్రనౌన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ట్యాగ్ అకార్డింగ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ సింగ్లర్ ప్లూరల్ అండ్ జెండర్ సబ్జెక్ట్ ఇవి ఇది ఆల్రెడీ
teacher didn't go to school last week okay teachers didn't go to school last week last week well, did they okay the next i am a teacher aren't i ikkada konni exceptional unna chudandi i am a teacher annapude am and i ani raakudadu ikkada aren't i ani raavali okay uh, then inga konni examples chudandi smita smita is over 90 isn't she okay then those uh, new stu- new shoes weren't very expensive weren't okay were they you have remembered all the instructions haven't you the kids hadn't had anything to eat kids hadn't ikkada rendu had lu unna ikkada okate emo helping verb ga undi okate emo main verb ga ikkada lexical ga vastundi okay na had they ani ikkada din answer you did remember to turn off the tab okay did didn't you the secretary didn't like the new boss did he did she okay ikkada secretary ani sri kavachu purushudu kavachu meer edaina teesukochu ilanti vaatilo navin can sing quite well okay can sing can't he purushudu kavati he teesukunna siri cannot uh, can't come to the concert tonight uh, can she cannot undi kavati ikkada ikkada can she teesukunnam they shouldn't continue without the guide shouldn't should plus not shouldn't ikkada enti should they an rasam she really out to get permission first ilanti konni confuse avutayi out plus not out ent okay alage rail you couldn't understand anything she said he said okay could you then the students really have to work hard ikkada haven't ani mir raayakoda adi wrong avutundi students really have to work hard work okay have to work idi simple present tense kindiki vastundi kabatti ikkada don't they అని ఉపయోగించారు ఓకే ఇవి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ అనేటివి ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఇది క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మీరు చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇక ఎందుకంటే ఈ చాలామందికి గ్రామర్కి సంబంధించి చెప్పే వాళ్ళ వాళ్ళతో ఉండరు కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది చాలామంది కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు సార్ గ్రామర్ లెసన్స్ పెట్టండి అని చెప్పేసి అందుకే నేను ఇక్కడ ఈ గ్రామర్ లెసన్స్ మీకు పెడుతున్నాను ఓకే చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి ఓకే Thank you.